असलमकुम निश्चय प्रत्येक अनेक भलो आसो आज के आई सी ट संख्या पद्धति रूपान्तर शेष क्लसटी देखो हमारे इतिपूर्वे जो काजगुल दशमिक संख्या पद्धति अन्न्य संख्या पद्धति रूपान्तर छो ते आज के देखो जो कि रूपान्तरगुल करते हैं प्रथमत दशमिक थे अन्न्य संख्या पद्धति रूपान्तर प्रयोजन है अक्टाल के दस भित्तिक अक्टाल के दुई भित्तिक अक्टाल के षोलो भित्तिक षोलो दस भित्तिक दुई भित्तिक आठ भित्तिक हमारे संख्या पद्धति रूपान्तर मूलत यह चार अंश हमारे क्ष करते हैं तो हमें जेहेतु दस भित्तिक अंक आगे समाधान कर फेले तक बोलते पर अंशर क्षति परिपूर्ण भावे शेष हो आते बनारी थे दशमिक संख्या पद्धत क्या शेष अक्टाल के दशमिक संख्या पद्धति क्या शेष हेक्सार रेसिपिल के दशमिक संख्या पद्धति क्या शेष ती पासी बनारी थे अक्टाल हेक्सा डेसिमल अक्टाल के बनारी हेक्सा डेसिमल हेक्सा डेसिमल के बनारी अक्टाल अच्छा यतगुल रूपान्तर हमें क्योंकि स्वाभाविक भाव चिंता करते यतगुलो एखान ओखने ओखान से भाव कतगुलो नियम आसले शिखब हमें संख्या पद्धतर दशमिक रूपान्तर क्षेत्र केवलम्र एक नियम देखिए तो आज के जबतियों सबकिछ केवलम्र एक नियम मध्यमे शेष करते पर अच्छा तो से क्षेत्र में तुम्हारे कि कौशल देखो तो तुम्हें मन रखते हैं ये कौशलगुलो को बेर को नियम नई निज टेक्निके तुम्हारे केवलम्र कि टेक्निक दिए दीची तो तुम्हें मन रखते हैं जेहेतु दशमिक संख्या पद्धति क्या इतिपूर्वे शेष कर दशमिक नहीं कथा बना तर मैं दस भित्तिक अंक नहीं कि बोलना ताल अन्न्य संख्या पद्धति रूपान्तर क्षेत्र तुम्हें मन रखते हैं जो बनारी संख्या पद्धति हलो एसेंसियल मान ये लागे ही तर मैं प्रथम कि जानलम अन्न्य सकल संख्या पद्धतर क्षेत्र बनारी संख्या पद्धति लागे ही कारण देखो तुम्हारे बोली दिए बनारी लागे ही तो ये बनारी माना बैर करार जे हमें छोट एक फर्मुला दिए दीची से हलो तुम्हारे टू एन ये टू एन शुद्ध तुम मन रखे टू एन शुद्ध एखने क्ज नय तुम जो एर परवर्ती अंश हाफ एडार फुल एडार एडार तर एनकोडार डेकोडार तर डिजिटल सार्किट एगल जो पढ़ते जा तक टू एन टा खुबी गुरुतपूर्ण क्ज कर अच्छा ये प्रथम देखिए दीची टू एनर मानगुल आसले क्यों तुम्हें करते हैं टू एन एनर माना कि शून्य पर स्वाभाविक संख्या एक दुई तीन चार ए रकम करते थको और ये मानगुलो दौरते हैं एकक गड़ता तुम्हारा एक लेखाटा देखो आप करते टू एन एनर मान जदि प्रथम शून्य है टार मान आप कि पासी बोल तो यार मान पासी हलो वन जान जे एटार समान हलो वन अच्छा एरपर पर गड़े आसलम एनर मान जदि वन दौड़ी तेल वन दौड़ माना कि सेगल बोल तो मान पाब हम हलो टू एरपर एनर मान जो टू दौड़ी माना कत पा हमारा मान पा हलो फोर एरपर टूर मान जो एन एर मान जो थ्री दौड़ी मान पे जा कत एट ए रकम कर मान आस्ते आस्ते बेड़े जाए एन एर मान धरे हमारे मान आस्ते आस्ते बेड़े जाए अच्छा तो हमें आप माना पासी से टू वन एट कोड ये कोड संक्रांत पढ़ा परवर्ती समय शिखब तो आपात तो अंक करार बनारी साथ अक्टाल हेक्सा डेसिमाल परस्पर रूपान्तर करारे ये कोडा जेने रखब तो जो तुम्हारा कोडा बोले जाओ तो टू एनर फर्मुला दिए कोडा पुनर बैर कर नीते पर ओके फाइन तो एक नम्बर विषय देखल जो बनारी मान लागे इरपर कि देखो तो बनारी तीन गड़ अक्टाले एक गड़े समान 
বাইনারি তিন গড় অক্টালের এক গড়ের সমান এর মানে কি এর মানে হলো দেখো এই যে তিনটা গড় নিলাম এই তিনটা গড়ে যদি আমি বাইনারি মানে এরকম করে বসাই তাহলে এই অক্টাল একটি মানের সমান হবে আমি দিয়ে দিলাম এখানে সেভেন এখন এই বাইনারির তিনটা এক মিলে কিভাবে সাত হলো সেটা আমরা নিশ্চয়ই শিখব কিন্তু আমরা এখন দেখালাম যে আমাদের এই তিনটা গড় মিলে আমাদের অক্টালের একটা গড়ের সমান হয় তাহলে আমরা এখন দেখব যে তিনটা গড় মিলে অক্টালের মানগুলো কিভাবে বের করা যায় যেহেতু এখানে আমরা কোট দেখিয়েছি চারটি তো আমাদের প্রয়োজন কয়টি অক্টালের জন্য তিনটি প্রয়োজন তাহলে ওয়ান টু ফোর এই তিনটি মানের প্রয়োজন আমরা জানি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কয়টি মান আছে আটটি শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত তাহলে আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি দেখো শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত আর এই কোটটা আমরা ব্যবহার করব ওয়ান টু ফোর যেহেতু তিন গড় প্রয়োজন এই কোডটা আমরা ব্যবহার করব তাহলে আমি এখানে মানগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি এখানের মানগুলো দেখালেই মূলত আমাদের অঙ্কের সমাধান এইটটি পার্সেন্ট এখানে কমপ্লিট হয়ে যাবে কিভাবে দেখো তো শূন্য আচ্ছা শূন্য হওয়ার জন্য কি উপরে যে মানগুলো দেওয়া আছে এই মানের কোনো একটারও প্রয়োজন আছে কোনো একটারও প্রয়োজন নেই মানে ওয়ান প্রয়োজন নেই শূন্য হওয়ার জন্যে টু প্রয়োজন নেই ফোর প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা বলতে পারি যে শূন্য হওয়ার জন্যে একের প্রয়োজন নেই তার মানে প্রয়োজন না থাকার মানে হলো শূন্য দুয়ের প্রয়োজন নেই বাইনারি মান শূন্য চারের প্রয়োজন নেই শূন্য এটাও যদি তুমি ক্লিয়ার না বুঝতে পারো পরের অংশটা দিয়ে অবশ্যই বুঝে যাবে তাহলে আমরা দেখি পরের অংশটা কী হচ্ছে অক্টাল এক মানে বাইনারির তিন মান কিভাবে আমরা গ্রহণ করব আচ্ছা এক হওয়ার জন্যে উপরের যে কোডগুলো লেখা আছে এখানের কোন মানটা প্রয়োজন দেখো তো কেবল এক প্রয়োজন এক হলেই আমাদের অক্টাল মান এক হয়ে যাচ্ছে তাহলে বাইনারি মান তো শূন্য আর এক ছাড়া বসানো যায় না তাহলে এক হওয়ার জন্য আমাদের কেবলমাত্র এই তিনটি কোটের এক মান দরকার এই কারণে আমরা যে মানটা দরকার সেই মানে ওয়ান ব্যবহার করব আমি আবারও বলছি এখানের মানগুলো হওয়ার জন্য বাইনারির যে মানটা প্রয়োজন যে কোডের যে মানটা প্রয়োজন হবে সেখানে ওয়ান ব্যবহার করব তাহলে ওয়ান হওয়ার জন্য আমাদের এখানে ওয়ান প্রয়োজন তাহলে ওয়ানের গড়ে আমরা ওয়ান ব্যবহার করলাম দেখো তো এই ওয়ান হওয়ার জন্য টুয়ের প্রয়োজন ছিল না তাহলে এখানে শূন্য এখানে প্রয়োজন ছিল না শূন্য আচ্ছা এখন দেখি আমরা পরে টুয়ের মানে কি হয় এই টু মানে দেখো তো এই তিনটি মানের কেবল টুয়ের মানটি অ্যাক্টিভ করলেই হয়ে যাচ্ছে বাকি মানের প্রয়োজন নেই তাহলে এই টুয়ের জন্য কেবল টু প্রয়োজন তাই এখানে ওয়ান ব্যবহার করলাম বাকি মানগুলোর প্রয়োজন নেই বাকি মান শূন্য দিয়ে দিলাম এখন যদি চলে যাই আমরা সিক্সে সিক্স হওয়ার জন্য কোন দুইটি বা একটি বা সবগুলোর যুগফল দরকার দেখো তো আমরা যদি ব্যবহার করি চার প্লাস দুই তাহলে চার যোগ দুই মিলে ছয় হয়ে যাচ্ছে তাহলে অক্টাল ছয় হওয়ার জন্য আমাদের চার আর দুই এর যুগফল হলেই আমরা ছয় পেয়ে যাচ্ছি তাহলে কি কি প্রয়োজন আমাদের ছয় হওয়ার জন্য চার প্রয়োজন চারের গড় অ্যাক্টিভ করলাম এক দিলাম দুই প্রয়োজন দুয়ের গড় অ্যাক্টিভ করলাম আচ্ছা ছয় আমাদের কমপ্লিট তার মানে একের গড় প্রয়োজন নেই তার কারণে একের গড় শূন্য হয়ে গেল সেম একইভাবে আমরা সাত করার জন্য দেখো তো চার দুই এক তিনটি গড়ের যুগফল মিলে হয় সাত তাহলে তিনটি গড়ে আমাদের প্রয়োজন এই কারণে এক 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 আশা করি নিশ্চয়ই তোমরা মানগুলো কিভাবে ব্যয় করতে হয় বুঝতে পেরেছ একইভাবে আমরা যখন হ্যাক্সা ডেসিমাল মান শিখব তখন আমরা গড়গুলো দেখিয়ে দিব তাহলে আমরা এখন অঙ্ক কিভাবে করতে হয় সেটার প্রয়োগ দেখব আমি একটি মান ধরে নিলাম বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অক্টাল সংজ্ঞা পদ্ধতিতে রূপান্তর করব তো আমরা প্রথমেই জানি যে অক্টাল সংজ্ঞা পদ্ধতি রূপান্তর করতে চাইলে বাইনারি মানগুলোর প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা বাইনারি মানগুলো পেলাম এই বাইনারি মানগুলো আমরা নিচে প্রথমে লিখব লিখার পর কি করতে হবে আমরা জানি এই মানগুলো টু এনের ফর্মুলায় আমরা কি করতে পারি এককের গড় থেকে মানগুলোকে আনতে হয় তাহলে আমরা এই গড়গুলো থেকে এখান থেকে আরম্ভ করে 
এই দিকে দেখো এখান থেকে আরম্ভ করে এই দিকের তিনটি গড় সিলেক্ট করব কেননা আমরা জানি বাইনারির তিন গড় মানে হলো অকটাল এক গড় তাহলে দেখো তো এই তিনটা গড় আমরা সিলেক্ট করলাম আর এই পাশে বাকি আছে কয়টি গড় দুইটি গড় কিন্তু আমরা জানি যে অকটাল হতে চলে তিনটি গড় করতে হবে যখন তিনটি গড় করা যাবে না তখন তুমি শূন্য দিয়ে তিনটি গড় বানাবে শূন্য কোথায় দিবে আগের অংশে মানে বাম দিকে তাহলে দেখো তো তিনটি অংশ আমরা পেলাম কি না তাহলে এই যে তিনটি গড় এই যে তিনটি গড় আমরা পেলাম তাহলে অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে করব দেখো আমরা তোমাদেরকে গড় করে দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তোমরা যখন অঙ্কগুলো নিয়ে ধক্ক হয়ে যাবে এরপরে আর গড় করার প্রয়োজন হয় না তবে গড় যদি করে নাও তাহলে সবচেয়ে সুন্দর হয় আমরা দৌড়ে নিলাম এটা হলো বাইনারির তিন গড় এটা হলো বাইনারির তিন গড় আর এটা হলো আমাদের অকটালের এক গড় দেখো তো আমাদের নিয়মটা কি ছিল নিয়মটা ছিল ওয়ান টু ফোর এটা ব্যবহার করলাম আচ্ছা এখানে মূলত কয়টি গড় একটি আর দুইটি অংশ একটি অংশ দুইটি অংশ তাহলে এই অংশগুলো আমরা বসিয়ে দেব বাইনারির গড়ে কি কি আছে শূন্য এক এক দেখো তো শূন্য এক এক সিরিয়ালি আমরা মেনটেন করব হ্যাঁ যেভাবে সিরিয়ালি ছিল এরকম করে সিরিয়ালি আমরা বসিয়ে দিলাম এরপরে কি আছে দেখো তো এক শূন্য এক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এরপরে আমরা দেখি তাহলে কোন কোন ঘরগুলো আমাদের অ্যাক্টিভ আছে দেখো তো এখানে একের ঘর অ্যাক্টিভ আছে এখানেও দুয়ের ঘর অ্যাক্টিভ আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে ঘরগুলো অ্যাক্টিভ তাদের যোগ ফল করতে হবে তাহলে একের ঘর অ্যাক্টিভ দুয়ের ঘর অ্যাক্টিভ তাহলে ফলাফল কত হলো তিন এই তিন আমরা এই অকটালের ঘরে লিখব নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে আমরা পরে ঘরে যাব দেখো তো কোন কোন ঘরগুলো অ্যাক্টিভ আছে চারের ঘর আর একের ঘর অ্যাক্টিভ তাহলে নিয়ম হলো যে ঘরগুলো অ্যাক্টিভ থাকবে সেই ঘরগুলো যোগ করব তাহলে চার আর এক কত হলো পাঁচ তাহলে আমরা এটা লিখলাম নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা এখানে অঙ্কটা কিভাবে করব। আমি যেরকম করে টান দিয়েছি তিনটি গড় তুমি খাতায় চাইলে এরকম করে টান দিতে পারো এখান থেকে একটা তীর চিহ্ন ব্যবহার করবে এখান থেকে আর একটা তীর চিহ্ন ব্যবহার করবে আচ্ছা এই মান থেকে আমরা অকটাল মান কী পেয়েছি থ্রি পেয়েছি তাহলে আমরা এখানে থ্রি লিখলাম এই মান থেকে আমরা অকটাল মান কত পেয়েছি মান পেয়েছি ফাইভ তাহলে আমরা এখানে ফাইভ লিখলাম তোমার অঙ্ক করা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে তাহলে তুমি কি লিখবে এখন দেখো থ্রি ফাইভ আমরা করে ফেললাম বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কিভাবে রূপান্তর করতে হয় নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপর আমরা আরও একটি প্রয়োগ দেখব আমি পুনরায় কিছু মান ব্যবহার করলাম যেহেতু আমাদের বাইনারিতে কেবলমাত্র দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা যায় আচ্ছা আমি এরকম করে কিছু মান ব্যবহার করলাম দেখো আমাদের বাইনারি মান থেকে অকটাল মানে রূপান্তর করব এক্ষেত্রে আমি কিন্তু পয়েন্ট দিয়েছি হ্যাঁ দেখো দশমিক বগ্নাংশ সহ মান দিয়েছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো আমি প্রথমে বলেছিলাম মানগুলোকে তিনটা তিনটা করে লিখব আগে নিচে একটু ছড়িয়ে লিখব একটু ছড়িয়ে লিখতে ভালো হয় হ্যাঁ এবং তুমি পয়েন্টের জায়গায় পয়েন্ট বসিয়ে দিবে দেখো তোমাকে এখানে যে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে একটু লক্ষ্য করো আমরা কি করব এখান থেকে কিন্তু এই পাশে আসব আর তুমি অবশ্যই তোমার পরীক্ষার খাতায় সহ অঙ্কে সমাধান করার সময় তুমি এই তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে পারো কোনো সমস্যা নেই আর দশমিকের পরে কিন্তু আমাদের এই দিক দিয়ে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে আমি আবারও বলতেছি দশমিকের আগে পূর্ণমানের ক্ষেত্রে আমরা ডান থেকে বাম দিকে আসব তীর চিহ্ন দিয়ে আর দশমিকের পরে আমরা বাম থেকে ডান দিকে তীর চিহ্ন দিব কেন দিব সেটা আমরা এখন দেখব দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা এই দিক দিয়ে তিন গড় সিলেক্ট করব দেখো এখান থেকে এই তিন গড় সিলেক্ট করা হয়েছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আবার এখান থেকে আরম্ভ করে এই দিক দিয়ে তিন গড় সিলেক্ট করা হয়েছে 
তিন গড় তিন গড় মিলে যাচ্ছে যদি না মিলতো আরও এক গড় থাকতো তাহলে আমরা আর দুইটা শূন্য ব্যবহার করে তিন গড় বানাতাম মানে হলো আমরা তিনটা গড় করে করে আসবো যদি অতিরিক্ত মান থাকে তাহলে এর আগে দুইটা শূন্য বা একটা শূন্য ব্যবহার করে আমরা তিন গড় মানে কমপ্লিট করব আর এদিক দিয়ে দেখো তীর চিহ্ন যেহেতু এদিক দিয়ে তার মানে হলো এখানে তিনটা গড় আমাদের এদিক দিয়ে সিলেক্ট করতে হবে দেখো তিনটা গড় সিলেক্ট করলাম এরপরে আমরা এখান থেকে আবার সিলেক্ট করলাম কিন্তু দেখতেছি এখানে কি কেবলমাত্র দুইটা মান আছে এই কারণে অতিরিক্ত একটা শূন্য ব্যবহার করে আমরা তিনটা মান করব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখন কি করব এটা করার জন্য আমরা সহজভাবেই তোমরা গড়গুলো করতেও পারো যদি খাতায় তুমি সাইড দিয়ে দেখিয়ে দাও তাহলে কিন্তু বেশ সুন্দর হয় একটা দুইটা তিনটা চারটা গড় করতে হবে আমি চারটা গড় করলাম আচ্ছা এই তিনটা গড় কার জন্য বলো তো এই তিনটা গড় হলো বাইনারির জন্য আর এই একটা গড় কার জন্য অকটালের জন্য অকটালের জন্য এই মানগুলো আমরা সরাসরি এখানে বসিয়ে দেব তাহলে আমরা কি করতে পারি বসিয়ে দিচ্ছি এটা হলো ওয়ান টু ফোর এক্ষেত্রে আমরা মান বসিয়ে দিচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান পরের মানও কিন্তু একই যখন একই মান থাকবে তখন তুমি নিচের করে না বসালেও হবে কিন্তু সব সবসময় মনে রাখবে তুমি যদি মানগুলো বসে অঙ্ক করো তাহলে খুবই সুন্দর হয় তো ওয়ান জিরো ওয়ান আবারও দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান এরপরে জিরো ওয়ান জিরো মানগুলো আমরা বসালাম এখন দেখব আমরা কোন মানগুলো আমাদের অ্যাক্টিভ আছে এই ক্ষেত্রে দেখো তো প্রথম গড়ে চার আর এক অ্যাক্টিভ তার মানে মান হলো পাঁচ এই গড়েও কিন্তু একই মান হলো পাঁচ এই গড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই মান হলো পাঁচ আর এখানে কি মান মান শুধু একটি পাচ্ছে দুইয়ের গড় তার মানে ফলাফল হলো এখানে দুই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তাহলে এখন আমরা মানগুলো বসাবো এখান থেকে এটার জন্য মান আমরা কি পেয়েছি ফাইভ এখানেও কিন্তু মান পেয়েছি ফাইভ পয়েন্টের জায়গায় পয়েন্ট থাকবে এটার জন্য মান পেয়েছি ফাইভ আর এটার জন্য মান পেয়েছি টু আমরা কিন্তু অকটালের সমাধান করে ফেলেছি তাহলে ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টু এটা আমাদের হলো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর আশা করি নিশ্চয় প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছ আচ্ছা আমরা এখন করব অক্টাল মান থেকে বাইনারিতে কিভাবে রূপান্তর করা যায় আমি তোমাদেরকে বলব যদি এই নিয়মটা বুঝে থাকো তাহলে আর বাকি বিষয়গুলো নিয়ে তোমার আর কোনো ধরনের টেনশান করার প্রয়োজন নেই কেননা তুমি সকল অঙ্ক এখন পারবে তাহলে আমরা দেখি কি করা যায় আমি একটা মান নিলাম ধরো এরকম একটা মান আমি নিলাম আমার ইচ্ছে মতো এখান থেকে তোমাকে বলা হলো বাইনারি মান করার জন্য দেখো আমরা কিন্তু একই নিয়ম প্রয়োগ করব। আর তোমাদেরকে আমি ইতিপূর্বের ক্লাসগুলোতেও বলেছিলাম তোমরা কখনোই একটি অঙ্ক করতে গিয়ে একটি সংখ্যা পদ্ধতির জন্য এক নিয়ম অন্য সংখ্যা পদ্ধতির জন্য অন্য নিয়ম এগুলো কখনও করবে না তোমরা সব সময় লক্ষ্য করবে যেন একই কৌশল ব্যবহার করে সকল অঙ্কগুলো করতে পারো তাহলে আমরা দেখি তো কী করা যায় আমরা আবারও চারটি দেখাবো আচ্ছা তাহলে এই ঘরের মানগুলো কার জন্য বাইনারির এটা হলো বাইনারির জন্য আর এটা হলো আমাদের অকটাল মানের জন্য আচ্ছা আমরা কি কি বসাবো ওয়ান ফোর এ সরি সরি ওয়ান টু ফোর এই মানটি আমরা বসাবো এখানে মান কয়টি আছে তিনটি তাহলে আমরা গড় নিলাম একটি দুইটি তিনটি আমরা যখন যার মান পাব তখন তার মান বসিয়ে দিব এখানে আমরা কার মান পাচ্ছি বলো তো অকটালের মান তাহলে অকটালের মান বসালাম সেভেন সিক্স টু দেখো একেবারে ইজি নিয়মটা হ্যাঁ এই যে সেভেন সেভেনের জন্য এখানের কোন মানগুলোর যোগফল দরকার চার দুই এক যোগ করলে কিন্তু সাত হচ্ছে তাহলে চারও চার দরকার আমাদের দুই দরকার এক দরকার এরপর দেখো ছয় ছয় হওয়ার জন্য কোন দুইটার যোগফল দরকার চার দরকার আর দুই দরকার একের কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু একের গড় প্রয়োজন নেই তাই এটা অ্যাক্টিভ থাকবে না মানে শূন্য থাকবে 
दुई हार जो को प्रयोजन दुई हार जो केवल मात्र ये दर गड़े एक्टिव करा दरकार बाकी मानगुल प्रयोजन नहीं देख तुम सहजे क्यों अंकटा करते एक छड़िए लिखल छड़िए लिखे एक तुम कि एक तीर चिन्ह व्यवहार कर एगुलाते तीर चिन्ह व्यवहार कर संख्या पद्धतर अंक करते गए एखान अंकगलर मजखने जो एक जगह रखो तो तुम्हारे सहज है देखो तो हमें क्यों करते सेभनर जो तीन टी मान पे वन 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 एटार जो लिखल वन 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 और सिक्सर जो कि मान पे वन वन जिरो टूर जो कि मान पे जिरो वन जिरो हमारे क्ज क्यों शेष फलाफल की लिखते परि सेभन सिक्स टू अक्टाल समान ये बैन मान पे गे निश्चय बुझते पे छो अच्छा एक क्षेत्र में भग्नांशर एक समाधान दिए दीची अच्छा जेहेतु अक्टाल मान करते तैनार हमें तीन टी मान साथे एक अक्टाल मान नहीं निल टू फोर अच्छा हमें एन आर नतून कर कि मान धरल वन फाइव फोर जिरो पॉन्ट टू थ्री ये हल्दे अक्टाल मान एखान कि बैनारि मान रूपान्तर कर देखो तो कई मान आज एक दुईट तीन टी चार पाँच टी छयटी तेल मान जन्े हमारा गर् बसिए नहीं जेहतु छयटी एक दुईटी तीन टी चार पाँच टी छये कार मान पे अक्टाल मान पे तेल अक्टाल मानगुल आगे बसिए दीची अक्टाल मान वन पे फाइव पे फोर पे जिरो पे टू पे थ्री पे देख तो ये वनर जो एखान कौन घर दरकार शुद्ध वन घर एक्ट कर ले चलते तेल वन घर एक कर लाख मान प्रयोजन नहीं हार जे बाकी मानगुल प्रयोजन नहीं फाइव हार जो देखो तो क्यों दरकार फोर दरकार और वान दरकार मैं ये दुईटा जुग कर ले फाइव हो जाए फोर घर एक्ट करा दरकार वन घर एक्ट करा दरकार ये दर घर एक्ट करार प्रयोजन नहीं एरपर हमें फोर देख फोर हार जो केवल फोर घर एक्टिव करा दरकार बाकी मानगुल प्रयोजन नहीं शून्य हार जो देखो ये को मान ही प्रयोजन नहीं शून्य हार जो एखे को मान ही प्रयोजन नहीं तरह को मान जेहतु प्रयोजन नहीं सब कटा घर शून्य थक टू हार जो केवल ये घर टी प्रयोजन थ्री हार जो दुई और एक घर प्रयोजन तेल दर घर प्रयोजन एक घर प्रयोजन मैं दुई और एक जुग कर ले तीन हो और यार प्रयोजन नहीं देखो एन ये गड़गुल एक छड़िए लिखब ये तुम्हार लिखते सुविधा है ये वन मान फाइव मान फोर मान जिरो मान पॉन्टे जगह पॉन्ट थक वनर जो मान पे जिरो जिरो वन फाइवर जो मान पे वन जिरो वन फोर जो मान पे वन जिरो जिरो जिर जो मान पे तीनटा जिरो और टूर जो मान पे जिरो वन जिरो थ्री जो मान पे जिरो वन वन हो गल अक्टाल बनारि पद्धति रूपान्तर आशा करी प्रत्येक खूब भलोभ बुझते पे छो एक क्षेत्र विभिन्न स्टूडेंट जे क्षा कर रखम कर एक चार्ट मुखस्त करी तुम्हारे सजेस्ट करब को चार्ट मुखस्त करबे ना चार्ट तुम्हारे एमनी मुखस्त हो जाए तो ये चार्ट करते गए तुम्हारे देखें एक पृष्ठा दुई पृष्ठा चार्ट करते गए अंकर समय चले जा कारण तुम्हारा अक्टाल संख्या पद्धति और बैनारि संख्या पद्धति परस्पर रूपान्तर करते गए वन टू फोर लिखे तुम्हारा अंक समाधान कर फिले ओके यारे देखो बैनारि साथे हेक्सा डेसिमेलर परिवर्तन तो हमें कौशलगुल पुनर देख हमें जान दशमिक संख्या पद्धति छाड़ा सकल संख्या पद्धति अवश्य बैनारि संख्या पद्धति लागे 
আচ্ছা এরপরে আমাদের বাইনারি তিন গড় অক্টালির এক গড় আমরা অলরেডি এটা দেখেছি এরপর আমরা কি দেখব দেখো বাইনারি চার গড় হেক্সা ডিসিমেল এক গড় বাইনারি চার গড় হেক্সা ডিসিমেল এক গড় যেহেতু তোমরা এই গড়টা পারো তাহলে অবশ্যই হেক্সা ডিসিমেলের গড়টাও তোমরা পেরে যাবে তাহলে আমরা দেখি কিভাবে আমরা এটা করতে পারি ধরো আমি কিছু মান প্রথমে নিলাম আচ্ছা আমি এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে ভগ্নাংশ সহ অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছি সময় সংক্ষেপ করার জন্যে যেন খুব বেশি দীর্ঘক্ষণ ক্লাস না নিতে হয় পয়েন্ট সহ দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা এরকম একটি মান গ্রহণ করলাম এখান থেকে আমাদের হ্যাকসা ডিসিমেলে রূপান্তর করব তো আমরা প্রথমেই জানি যে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির চারটি গড় নিতে হবে হ্যাকসা ডিসিমেলের জন্য তাহলে দেখো তো আমি প্রথম যে গড়টা নিলাম এটা হলো হ্যাকসা ডিসিমেলের জন্য এটা হলো আমাদের হ্যাকসা ডিসিমেলের জন্য এরপরে আরও কয়টি গড় নিতে হবে চারটি আমি চারটি গড় আরও নিলাম তাহলে আমরা বলতে পারি এই গড়টা হলো হ্যাকসা ডিসিমেলের আর এই চারটি গড় হলো আমাদের বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির আমাদের কোডটা কি ছিল টু এন এর ফর্মুলায় ওয়ান টু ফোর এইট এখানের মানগুলো কিভাবে লিখবে তুমি দেখো এই মানগুলো সরাসরি নিচে লিখবে পয়েন্ট তো আমরা বলেছিলাম যে কি করবে তুমি দশমিকের আগের গড়ে তীর চিহ্ন এদিক দিয়ে আসবে তার মানে আমরা অঙ্ক আরম্ভ করব এ পাশ থেকে গড়গুলো সিলেক্ট করব এই গড় থেকে আর এদিক দিয়ে যাবে হলো এই পাশে এটা অবশ্যই পারার কথা কেননা আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে ওই তীর চিহ্নগুলো কেন এই গড় থেকে এভাবে যাচ্ছে এখান থেকে এখানে যাচ্ছে সেটা স্থানাঙ্কের মান ধরে করে দিয়েছিলাম যারা ইতিপূর্বে ক্লাসগুলো করনি তারা অবশ্যই ক্লাসগুলো আগে দেখে নেবে তাহলে তোমাদের জন্যই সুবিধা হবে আচ্ছা তাহলে আমরা চার গড় করে সিলেক্ট করব দেখো তো এক দুই তিন চার এই চার গড় আমি সিলেক্ট করলাম এরপরে এক দুই তিন চার এই চার গড় সিলেক্ট করলাম আচ্ছা আমি ধরে নিলাম যে এখানে আরও একটা এক আছে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে এখন এখন বাকি আরও তিনটা করে শূন্য ব্যবহার করে চার গড় বানাতে হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ওকে ফাইন এরপরে আমরা এদিক দিয়ে চার গড় সিলেক্ট করব এক দুই তিন চার এখানে চার গড় সিলেক্ট করলাম বাকি আছে এক গড় কিন্তু আমরা জানি যে হ্যাকসা ডিসিমেলের এক গড় বানাতে চাইলে আমাদের বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির চার গড় বানাতে হবে তাহলে আরও বাকি তিনটা শূন্য দিয়ে আমরা চারটা গড় বানালাম এই ক্ষেত্রে তোমাকে মনে রাখতে হবে এই দশমিকের আগেই কিন্তু শূন্য দিতে হয় আর দশমিকের পরের অংশে পরে শূন্য দিতে হয় যেহেতু দশমিকের আগে তুমি মনে রাখবে হ্যাঁ দশমিকের আগের অংশগুলোতে শূন্য দিতে হয় আর দশমিকের পরে তাহলে দশমিকের পরের গড়গুলোতে শূন্য ব্যবহার করতে হয় অতিরিক্ত মান নেওয়ার জন্যে তাহলে আমরা দেখো তো কী করতে পারি এখন এখান থেকে একটা গড় পাচ্ছি এখান থেকে একটা গড় পাচ্ছি এখান থেকে আর একটা গড় পাচ্ছি এখান থেকে আর একটা গড় পাচ্ছি এখান থেকে আর একটা গড় পাচ্ছি আর পয়েন্টের জায়গায় পয়েন্ট থাকবে তাহলে এখন আমাদের গড় কয়টি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে আমরা পাঁচটা গড় লিখব পাঁচটা গড় লেখা হলো বাইনারি মানগুলো আমরা সরাসরি বসিয়ে দেব কি পাচ্ছি প্রথম মান পাচ্ছি শূন্য 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 এক এরপরে মান পাচ্ছি তিনটা এক তিনটা এক একটা শূন্য এরপরে কিন্তু একই মান পাচ্ছি তো একই মান পেলে তুমি যদি মান বুঝতে পারো তাহলে সমস্যা নেই আর যদি এভাবে করে যাও খুব বেশি সময় নষ্ট হবে না কেন বেশি সময় নষ্ট হবে না কেননা সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্গ তোমাকে খুব বেশি পরীক্ষায় করতে হবে না তুমি তো এখন কেবলমাত্র নিয়মটা শিখে এরকম গড় করতেস যখন তুমি এটা একবারে খুব ভালোভাবে পেরে যাবে তখন তোমার গড় না করে তুমি সরাসরি মানগুলো লিখতে পারবে আচ্ছা এরপরে আমরা কি পেলাম ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 এখন আমরা এখানের হ্যাকসা ডিসিমেল মানগুলো এখান থেকে বসাবো আচ্ছা দেখো তো কোন গড় অ্যাক্টিভ আছে কেবল ওয়ান আর কোনো গড় অ্যাক্টিভ নেই তাহলে আমরা ফলাফল লিখতে পারি ওয়ান মানে যে গড় অ্যাক্টিভ আছে ওই মান মান অথবা ওই মানগুলোর যোগফল আমরা বসাবো পরের গড়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি 
देखो तो की प्रयोजन हे तीनटा कर एक मान एखान जो फलगुल आसबे हमारे तैना आठ और चार और दई कत हे बोल तो आठ चार बारो तर चौदो एखे मान हम कत मान हो जाए चौदो यारपर देखो ये मान हो जाए चौदो और ये मान कत हे एक्टिव गड़गुलो देखते ये आठर गड़ एक चार गड़ एक और एक गड़ एक मान कत हे आठ और चार बारो और एक तर मान हो और ये केवलम्र आठ प्रयोजन और अन्न को गड़े प्रयोजन हो शुद्ध एक्टिव होब मानगुलो लिखब अच्छा मानगुलो जो लिखी तेल प्रथम यही मानर जन कि मान पे हेक्सारिशन मान पे वन तीन समान दिए वान लिखल एर पर गड़े गलम एर पर गड़े गए ये मानगुल पेलम चौदह हमारे क्योंकि एर आगे अंग करते गए देखे चौदह मान चौदह मान हेक्सारेसिमल मान कत है जानी ए बी सी डि इफ य मानगुलर जन एट हलो दस एट हलो एगारो एट हलो बारो एट हलो तर एट हलो चौदो और इटा हलो पंदो ता देख तो ये चौदह मान जन की हेक्सारिसिमल क्य मान पासी इ मान पासी तेल तुम एखे लिखते पढ़ो बा तुम्हार इच्छे तुम एखे इ व्यवहार कर इपर गट कि पासी हमें इ पासी तेल इ लिखल पॉन्टे जगह पॉन्ट यार मान जन कि पे मान पे तर पे तर मान कि डी आसे यार मान जन सरस एट पे एट लिखब ताल फलाफल क्यों पेलम एन वन इंट डि एट देखो खूब सहज भावे केवलम्र एक प्रक्रियार मध्यमे कि करलम बैनारी थे हेक्सा डिसमेल रूपान्तर कर फिलल आशा करी तुम्हारा प्रत्येके बुझते पे छो इरपर आप देखो हेक्सा डिसमेल मान थे कि भाव में बैनारी मान परिवर्तन करा जाए इच्छा मत एक हेक्सा डिसमेल मान धरे निल ये हलो एक हेक्सा डिसमेल मान तो ये हेक्सा डिसमेल मान थे बैनारी मान रूपान्तर करब खूब सहज हमें प्रथम गड्टी कर हेक्सा डिसमेल गड़ा जानी हेक्सा डिसमेल एक गड़ बैनार चार गड़े समान है तर मैं एखे और चार गड़ करब तेज़ चार गड़ बनारी मान देखो चार गड़ कोड टा कि लिखते हैं वन टू फोर एट एखे कयटी गड़ आान आईटी तीन टी चार पाँच टी पांच टी नीचे गड़ कर देखो मान बस दिल फाइव एफ नाइन थ्री ए फाइव हार जन एखान कौन मानगुल प्रयोजन होने मानगुल प्रयोजन हे फोर गड़ और ओन गड़ बाकी मानगुल प्रयोजन नहीं व्यवहार कर लम शून्य व्यवहार कर लम जे मान प्रयोजन है से मान एक्टिव कर देव एक्टिव कर अर्थ हलो बैनारी मान वन लिखे दीब एक क्षेत्र में एफ मान समान कत छो एफ मान समान छो पंदो एखे क्योंकि पंदो हाँ तो पंदो मान हमारे को प्रयोजन देख हमारे सब कई मान क्यों एक्टिव करा दरकार एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वान समान है पंदो सब कई गड़ के एक्टिव करते हे एरपे आ नाइन नाइन हार जन को घरगुलर जुग फल दरकार एट और वान जुग कर ले नाइन है तेल एटर गड़ एक्टिव करा दरकार नाइन वन गड़ एक्टिव करा दरकार नाइन हो जाए बाकी मान प्रयोजन नहीं जे मान प्रयोजन से मानगुल शून्य दिए दीब थ्री हार जन दईर गड़ प्रयोजन 
আর একেরই ঘরে প্রয়োজন দুই আর এক যোগ করলে তিন হয় এই কারণে এই দুইটা মান প্রয়োজন বাকি মানগুলোর প্রয়োজন নেই আমরা জানি এ এর দশমিক মান কত টেন তাহলে টেন এখানে টেনের সমান আমরা কত বসাবো কোন কোন কলগুলো প্রয়োজন হচ্ছে টেন হওয়ার জন্য আমাদের এট প্রয়োজন আর টু প্রয়োজন আর বাকি মানগুলো দেখো প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা বাইনির মানগুলো পেয়ে গেলাম এখন আমরা কিভাবে লিখবো এটা এখানের মানগুলো প্রথমে লিখব দেখে এখান থেকে এরকম করে আমরা তীর চিহ্ন ব্যবহার করলাম দেখো তো এই মানের জন্য মানে এই ফাইভ মানের জন্য যে মানগুলো আমরা পেয়েছি এই মানগুলো লিখব ওয়ান জিরো ওয়ান এফ এর জন্য মান পেয়েছি আমরা ওয়ান 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 নাইনের জন্য মান পেয়েছি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এরপর পয়েন্ট থ্রির জন্য আমরা মান পেয়েছি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এর জন্য মান পেয়েছি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো দেখো আমাদের হয়ে গেল হ্যাক্সাডিসিমাল মান থেকে বাইনারি মানে রূপান্তর এক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো বাইনারি মানগুলো লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে কেননা যদি কোনোভাবে একটি শূন্য বা একটি এক বাদ পড়ে যায় কোনোভাবে তাহলে কিন্তু ফুল অঙ্কটি আমাদের ভুল হয়ে যাবে এই জন্য তুমি অবশ্যই এক্ষেত্রে সচেতন থাকবে আমি আশা করি নিশ্চয়ই তোমরা অঙ্গগুলো বুঝতে পেরেছ তাহলে দেখো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম কেবলমাত্র একটি নিয়মের মাধ্যমে আমাদের এই বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সাডেসিমাল পরস্পর রূপান্তর করা যায় আচ্ছা তাহলে আমাদের অঙ্কটা কি ছিল আমাদের দেখো টু এইট সিক্সটিন টু থেকে আমরা এইট বিট থেকে গেলাম এইট থেকে টু বিট থেকে রূপান্তর করলাম টু থেকে সিক্সটিনে রূপান্তর করলাম সিক্সটিন থেকে টু বিট থেকে রূপান্তর করলাম আমাদের কিন্তু এইট থেকে সিক্সটিন সিক্সটিন থেকে এইট এখনও রূপান্তর করা হয়নি এটাও খুবই সহজভাবে রূপান্তর করা যায় তো আমরা তোমাদেরকে বলেছি একই নিয়মে আমরা করব সেক্ষেত্রে দেখি আমরা কি করতে পারি আমরা জানি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ছাড়া সকল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সহযোগিতা নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখনো প্রয়োগ দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব তোমাকে বলা হলো অক্টাল সংজ্ঞা পদ্ধতি থেকে আমরা হ্যাক্সাডিসমের সংজ্ঞা পদ্ধতিতে কীভাবে রূপান্তর করতে পারি আমরা জানি এই নিয়মের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাইনারি সংজ্ঞা পদ্ধতির সহযোগিতা নিতে হবে তাহলে আমরা কি করব এই প্রথমে অক্টাল সংজ্ঞা পদ্ধতি থেকে বাইনারি সংজ্ঞা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে আমি একবারে বলে দিচ্ছি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে হ্যাক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করা অথবা হ্যাক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে চাইলে অবশ্যই প্রথমে তোমাকে বাইনারি মানগুলো নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা দেখি বাইনারি মানগুলো কিভাবে নিয়ে আসতে পারি যেহেতু এটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে অক্টাল মান নিলাম আর এ পাশে বাইনারি তিন গড় নিলাম ওয়ান টু ফোর কি কি মান আছে আমাদের এখানে ওয়ান ফাইভ সেভেন থ্রি এরপর টু তাহলে এই ওয়ান হওয়ার জন্য আমাদের কেবলমাত্র এটি অ্যাক্টিভ দরকার বাকি মানের প্রয়োজন নেই ফাইভ হওয়ার জন্য এটা অ্যাক্টিভ দরকার এটার প্রয়োজন নেই সেভেন হওয়ার জন্য আমাদের সব কয়টি মান প্রয়োজন থ্রি হওয়ার জন্য এই দুইটি মান প্রয়োজন টু হওয়ার জন্য কেবল এই মানটি প্রয়োজন তাহলে এখন আমরা এটার জন্য অক্টাল মানগুলো লিখে ফেলব এটার বাইনারি মান পেয়েছি আমরা জিরো জিরো 
वन यटार बैनारि मान पे वन जिरो वन सेभनर बैनारि मान पे वन 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 पॉन्ट थ्री एर जन मान पे जिरो वन वन टू एर जन मान पे जिरो वन जिरो ये माना पे इटा हल्द बैनारि मान पे तेल अक्टाल थे बैनारि मान रूपान्तर कर लम एन यारि मान थे हेक्सारिसिमिले रूपान्तर करब ता हेक्सारिसिम रूपान्तर करारे नियम एदिक दिए एदिक दिए हमें एक तीर चिन्ह व्यवहार करब एदिक दिए और एक तीर चिन्ह व्यवहार करब कई मान नीते एन चार मान नीते ये पास चार्ट मान ग्रहण कर लम ए पास चार मान ग्रहण कर लम बाकी आून्य और तीन शून्य दिए चार कर करते दुटे तीन शून्य दिए चार कर पूरण कर लम और ये पास एदिक दिए नि चार चार्ट कर निल पशे दुईट कर पड़े आए दुईटी शून्य दिए चार कर हमें पूरण करब तेल देखो एखान हेक्सारिसिमल मान कि पासी एट हेक्सारिसिमल गड़ और चार्ट कर हमें निब इट हल्दी बैनारि गड़ और इटा हलो हेक्सारिसिमल गड़ एखे गड़ कई एक दुईटी तीन टी चार पाँच टी ये मानगुलो बैनारि गड़े बसिए दीब प्रथम चार्ट शून्य शून्य एक एक शून्य एक 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 तरपे शून्य एक एक शून्य एक शून्य 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 बैनारि मान बसान क्षेत्र अवश्य सतर्कता अवलम्बन करें आगे क्यों को मान जदि एदिक से दिक हो जाए तो अंक भूल हो जाए देखो तो ये मान को एक्टिव नहीं मान यार मान शून्य ये मान एक्टिव हलो चार आठ दुई तेल चार आठ दुई मिले हो ग छय ये सब कटे मान एक्टिव हमें जी सब कटे मान जो कर ले कत मान पा मैं मान पा हलो पंदो और ये चार आठ दुई एक्टिव मैं छये केवलम्र आठ एक गड़े एक्टिव तेल आठ देख तो ये पंदो समान क्यों हेक्सारिस मान है एफ मान तेल एन यटार समान आप मान पेल शून्य पर मान पेल छयपर मान पेल एफ एरपर मान पेल छयपर मान पेल आठ तो देखो आप माना लिखब हमें कि पेलम सुलभित्तिक अंके रूपान्तर करते पेलम तकटाल प्रथम बैनारि संख्या पद्धति रूपान्तर कर लं बनारि हेक्सारिसिमल संख्या पद्धति रूपान्तर कर लम तुम्हारे बोले जेहेतु आगे अंकगल जो तुम बुझे थको तो अंकटाओ तुम पार केवलम्र प्रयोग करा जा गलम हाँ और बाकी सब किस तुम्हारा पारतेस सेम एक ही भाव एन जो तुम हेक्सारिसिमल थे अक्टाल संख्या पद्धति रूपान्तर करते जाओ से क्षेत्र बैनार सहयोगता नीते तेल कि देखल अक्टाल हेक्सारिसिमेले अथवा हेक्सारिसमेल के अक्टाले जो चाहले अवश्य बैनार ही संख्या पद्धतर सहयोगता नीते अच्छा देखी तो एन प्रयोग एखान आर देखिए दीची अच्छा जदि अक्टाल हेक्सारिसमेल संख्या पद्धतर प्रथम शून्य था तुम्हें शून्य ना लिखले चलो तेल धरे निल शून्य एखे नहीं लिखते परि ते कि मान पासी देखो तो सिक्स एफ सिक्स एट ये माना देखिए तुम्हें अक्टाल संख्या पद्धति रूपान्तर करते बला हल तेरा प्रथम क्य करब एखान बैनारि मान रूपान्तर करब इटार बैनारि मान लिखब इटार बैनारि मान लिखब इटार बैनारि मान लिखब इटार बैनारि मान लिखब सिक्सर बैनारि मान इट हलो हेक्सारिसिमल हेक्सारिसिमल सिक्सर बैनारि मान कि पाँच ये मान पासी तेल बैनारि मान लिखे फिलल जिरो वन वन जिरो ये एफर जन कि मान पासी एफर जन पासी चार्टान 
लिखल पॉइंट जगह पॉइंट व्यवहार कर लम सिक्सर जो पाँच जिरो वन वन जिरो एटर जो पाँची वन जिरो 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 आप कर हेक्सार स्पेल थे बैनारी संख्या पद्धति रूपान्तर कर लखन एखान पूर्वर जे नियम देखिए सेम एक ही एक ही भाव तीचिन्ह व्यवहार कर लम तीचिन्ह व्यवहार कर मैं हलो एदिक दिए अंक करब और ये बोझान जन तीचिन्ह व्यवहार कर लम एक्की करते देखो हमें इखने तीन घर सिलेक्ट कर लम एखे तीन घर सिलेक्ट कर लम एखान तीन घर हो तो एक शून्य दिए सिलेक्ट कर लम ये पास तीन घर सिलेक्ट एखान तीन घर सिलेक्ट एखान और एक शून्य दिए तीन घर पूरण कर लम तो देख तो एन यानगुलर जो अक्टाल मान बैर करब ते शून्य शून्य एक देख तो शून्य शून्य एक बैनारी मान अक्टाल मान कत है वन तेल वन बसाल इटे समान वन बसाल यार देखो वन जिरो वन वन जिरो वन यार अक्टाल मान मान कत आए फाइव हम फाइव बसाल इटे समान फाइव बसाल ये तीन एक हे तैना तीन टे हमारे फलाफल कत है अक्टाल मान ये देखो ये करा सेभन तेल कि बसाल एक क्षेत्र में सेभन बसाल पॉइंट जगह पॉइंट थकल जिरो वन वन देखो तो जिरो वन वन यटार जो हमारे अक्टाल मान आ थ्री और जिरो वन जिरो यटार जो अक्टाल मान हे टू तेल टू बसाल और ये तीनटा जिरोर जो को मान प्रयोजन है ना तो शून्य देखो तो मान कि हमें वन फाइव सेभेन पॉन्ट थ्री टू हमें जान पॉइंट पर लास्टे जो शून्य था शून्य व्यवहार ना कर चले ती पासी बोल तो यार मान पासी हलो अक्टाल संख्या पद्धति तुम एक विषय लक्ष्य करो हमें अक्टाल हेक्सार स्पेल मान बैर कर फलाफल छो ये जो आप पुनर फिर गलम अक्टाले देखो प्रक्रिया एक ही प्रक्रिया क्योंकि एक ही मान पे गे देखो ये मानटी और ये मानटी एक ही मान हे तमें बुझते परतीसी बनारी मान अक्टाल हेक्सार स्मेल रूपान्तर करते चाहले केवलम्र टू एन एर फर्मुल वन टू फोर एट एखान अक्टाले तीन टी मान और हेक्सार स्मेल चार मान ग्रहण करस्पर रूपान्तर करते पशापी यहां शिखल अक्टाल हेक्सार स्मेल अथवा हेक्सार स्मेल थे अक्टाल संख्या पद्धति रूपान्तर करते चाहले अवश्य बैनारी सहयोगित नीते हैं हमें आरो एक बार बोले दीची हमारे दशमिक संख्या पद्धति केवलम्र एक नियम में दशमिक संख्या पद्धति के अन्न्य संख्या पद्धति रूपान्तर शिखे गेसिल दशमिक संख्या पद्धति छाड़ा अन्न्य संख्या पद्धतर अंक करते गूपान्तर अंक करते गी करते हैं अवश्य बैनार सहयोगता नीते हैं आशा करी आजकल क्लस दिए प्रत्येक ही उपकृत हो प्रत्येके भलो थकार जो दुआ करल्ला हाफिज